about yung Hirapu New Side, Place of Health, Pleasure and Relaxation dahil na sa kanyang uh, hot spring. La Lucia naman po ay known for its commercial trade and politics dahil malaki siya sa, sa dagat. And Cobo City was simply a small town for sa maliit na bayan. And this city is a pagan city. Uh, with intermingled Jews, ano po, na may mga Hudyo siyang kasama po. Na, kakaunti lamang, ano po, 11,000 Jewish freemen ang kasama dito sa Tri-City na ito, mula Hiraculis hanggang Lavisia at Colossi, ano po. At, uh, syempre, dahil kasama nila ay mga pagans at mga konting Hudyo, ano po, in 62 BC, there are 11,000 men na mga Hudyo ang nakatira dito, ano po. So, ang common problem ay, ay nga po, no? both pagan and Jewish origin, nagkakaroon sila ng uh, tunggalian pagdating sa tinatawag natin uh, knowledge or Gnosticism, ang tawag nga po natin dito. Ano po. Yan din ang naging problema ng church mula noong uh, dark ages, ano po, Gnosticism. Bago dumating yung mga ilang pa pong uh, problema ng iglesia. Ano po. So, pag-aaralan po natin ngayon, ano po, itong anim na claims ni Apostol Pablo, pagdating o patungkol sa ating Panginoong Isokristo, sa aklat po ng Colossi, ano po. Itong iglesia ng itong mga kapatid, uh, itong kongregasyon ng Colossi, ay isa sa mga kongregasyon na hindi tinatag ng isang apostol, ano po. This was an established by an apostle. Uh, some suggest, ano po, this is a work on a third journey sa pamamagitan ni Epaphras, ano po, isa sa mga preacher na dinuruan ni Apostol Pablo na po. So, other comments na po, it hasn't been personally, uh, hindi siya talaga nakapunta sa, sa policy. Uh, bagamat, nung nagkaroon ng problema, patungkol sa tinatawag natin Gnosticism, ay sa Epapras, dumalaw siya sa Roma, na po, kung saan naulog si Apostol Pablo. Na po. So, other notable members of the church at policy is Philemon, Apia, and Archippus. Yan yung mga kinalang mga miyembro ng, uh, ng church at policy na po. So, you could see the reference in Philemon chapter 1 verse 2. Ay, chapter uh, verse 1 and verse 2. And then, there's a reference also in in Philemon about Archippus. And there's also Onesimus. Ano po? And also, in 417, ano po? this is a reason about the church met at policy in the home of Philemon tahanan ni Philemon sila nagkakaroon ng uh, congregational services. So, bakit nga ba nagsinulat ito? Ano po? Nagsinulat po itong aklat na ito. No? When the Propras arrived in Rome, he brought the disturbing news to Apostle Paul about the Christians and policy about the non-Christians who were teaching and circulating uh, around the church at policy. The problem was syncretism. Ano po? What is syncretism? This is Jewish and Gentile beliefs and practices were being combined. O pinagsama na nila yung pagan religion at saka yung Judaism, creating a hybrid sort of religion. Mas tumaas na nauri ng religion. Na kung saan ay sinasabi na this is the true Christianity. So more specifically, the heresy taking root in policy was form of Gnosticism, which taught, among other things, that human could transcend evil and the corruption of the world through asceticism. So, sa panahon natin, ano po, nung panahon na na-establish na yung church, around uh, 100, ano po, and then going to 325, bago dumating yung pinatawag nating mga uh, councils, ito yung naging problema, ano po, yung asceticism. Kasi nasabi nito, ano po, this teaching, na pwede mong ihiwala yung sarili mo, ano po, you could uh, separate yourself from the world. Kaya mas marami ang pumupunta sa sinasabi nilang ascetic life. O sa ating panahon ay yung pumupunta sa mga monasteryo. Nihiwalay nila yung kaya ng mga sarili sa mga gawain ng, ng sangliputan. So, Paul wrote the Colossian Church to warn them the error of this teaching. Kaya makikita natin ngayon ano po, the sufficiency of Jesus Christ. So, sa panahon natin ngayon, ano po, mas makikita natin itong asetism sa isang malaking uh, religion na nakikita natin ngayon. Ano po. Yung mga pumupunta sa mga monasteryo, nagmamadre o mga nagpapare. Ano po. Uh, yun yung mga ascetic life na sinasabi nila. At yung mga monghat. Ano Yan ang madalas natin makita. 
So, tingnan po natin, no? isa-isay natin. Okay. So, yung first claim po, makikita natin sa Colossians chapter 1, verse 16. Doon lamang po tayo sa aklat na to. At hindi po tayo na ano yun. So, Colossians chapter 1, uh, verse 16. Ayos ko po ang samahan niyo ako habang pinabasa ko po ang mga talata. Habang hindi pa po lumalabas ng aking slides. Colossians 1, 16 and 17. According to the Bible, ito sa aking tangan na, na translation, ng mga New King James Version. Uh, the former, I'm ah, sorry. Colossians. <clears throat> For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. And he is before all things in him, all things consist. So isa-isayin po natin yung mga versikulo. Ito po, ito po ang talatang ito. Ano po? All things were created by Jesus and then for Jesus and then He is before all things and Him all things consist something of Christ. Na po. He was a, a created being. No? Kasi lahat na patungkol sa ating Panginoong Isa Kristo. Unang-una, yung paglikha sa pangumagitan niya. Na po. Sa ibang translation, na po, uh, hindi ginamit yung by. Na po. So, sa original letter, ang ginagamit po dyan ay true. Na po. Pero sa ibang translation na makikita niyo po, ginamit yung by. Na? So, minsan, ano, inilalayo ng translation, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Seso Kristo, <coughs> kaya sinasabi na by, ano po, yun yung kanyang ginamit. Pero sa original letter, ano po, pagka uh, translate talaga yung Greek letter niya, ang tamang translation is true, ano po, sa pangumagitan niya, ano po, hindi dahil sa kanya, no? kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Iso Kristo. So, the reason na po, providing Christ before all creatures, na po, to be the common uh, creator of everything, na po, ng lahat ng mga bagay na makikita natin. Uh, all things that are in heaven, all things that are on earth, all things under His earth ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Maging yung mga hindi nakikita ng ating naked eye, na po, lahat ng physical, sabi nga, no? uh, things that are visible, yung mga nakikita ng ating mata, yung ating mga sarili, yung sanglibutang ito, ang kagandahan ng mutong ito, lahat ng mga bagay na physical, ano po, na ating tinatangkilik ngayon ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Maging yung invisible things, ano po, yung ating kaluluwa, yung ating mga espiritu, yung ating hininga, yung hangin na ating nananangap, maging ang mga anghel na hindi natin nakikita. Lahat yan ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. So, visible and invisible things. Sa so, pamamagitan ng ating uh, Panginoong Iso Kristo. Ano po? So, sabi nga, no, those are the animate and inanimate things. Rational and irrational. All bodies, all corporal bodies and material beings. Even the heavenly bodies that are not even seen by the naked eye. Ano po? Ay lahat nito ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Siya rin ang nagtalaga po, whether it be thrones, whether it be dominions, whether it be principalities, whether it be powers, ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Iso Kristo, ang lahat na nagtatag ng mga bagay na yan. Ano man yung uri po yan ng uh, sinusunod na uh, kaparaanan ng politika, republika man yan, o komunista man yan, ano po, ang Panginoong Diyos ang o ating Panginoong Isa Kristo ang nagtatagpo ng mga yan. There is no uh, angel ever higher than our Lord Jesus Christ. Ano po? Walang sino mang tao ang mas mataas eh, sa Kanya dahil Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. So, by Him or through Him, mga kapatid, ano po? Kaya naman, therefore, kung titingnan natin mabuti, sabi ni Apostol Pablo, Siya naman ang dapat natin sambahin kailangan ang dapat nating paniwalaan. Sufficient na siya o sapat na po ang kanyang pagiging Panginoon sa ating lahat. 
At tumitingnan natin, alam mo, for by Him, through Him, and for Him. Para rin sa Kanya, alam mo, for His own pleasure, that He may take a delight and complacency in the perfection of what He or our Lord Jesus Christ had created. So, bagaman pinag pinagtatalunan ng mga tao, alam mo, eh, para naman pala sa Kanya, ginawa niya ba tayo mga robot para mawalan tayo ng ating mga sariling decision? Hindi po, ano? Pinagkalawa niya tayo ng kalayaan na mamili sa masama at mabuti. Bagaman alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ngunit tinitingnan niya ito na kung ang mga tao ay maglilingkod, magsisisi sa kanilang mga pagkakasala at bibigyan ng papuri ang ating Panginoong Diyos magkakaroon ng kagalakan para sa kanya. Sabi nga nila po, ano, isang kaluluwa lamang ang maligtas ay nag-aawitan ang nag-laksa-laksang mga anghel sa sangkalangutan. Isang tao lamang ang magsisi sa kanyang kasalanan at tumaligod sa kanyang kasalanan ay nagagalak na ang ating Panginoong Diyos. So the interest of our Lord, in Him all things are held together. God is always in control. Once in our lives, mga kapatid, we encounter God, we experience God sa ating buhay. Sinasabi nila na paano kaya no, dumarami ang mga taong nilika ng Panginoong Diyos pero sa dinami-dami ng mga tao alam naman niya na karamihan sa mga ito ay mapupunta sa impyero. Bakit tumilika pa rin siya ng tao? Ano po? Bakit patuloy pa rin na lumilika ng tao ang Diyos? Dahil hindi siya nakikialam sa gawain ng mga tao. Pinagkanooban niya tayo ng kalayaan. Bagamat alam niya ang lahat ng mga bagay. Kilala niya kung sino ang mga makakarating sa langit at kilala niya kung sino ang makakarating sa impyerno. Pinagkalooban niya tayo ng kalayaan upang piliin kung paano tayo magkaroon ng pamumuhay dito sa mundong ito. Sumunod mga kapatid, ano po? Isa pong claim ni Apostol Pablo, sabi niya, ano po? All the fullness of the divinity dwells in you. For all, the fullness of God must please to dwell in Him. Tingnan niyo mabuti ang kung nagagalak na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Iso Cristo ay nananatili sa Kanya yung kalagayan niya na pagiging Diyos. For in Him, all the fullness of the divinity <coughs> For all the fullness of divinity dwells bodily in Him and you are made Full, ano po? So, in Colossians chapter 1, verse 19, it is written, mga kapatid, that He is the image of the invisible God. He is the, uh, not half, ano po? Hindi, hindi kalahat eh. Hindi kakarampot lamang. Hindi kalahating tao, hindi kalahating Diyos. It is not half human, half God, ano po? In this verse, it says that the fullness of God, yung kabuhan ng Diyos, the 100% of divinity and also the, the 100% of humanity is in the full uh, is in the uh, is in the, in Jesus ano po dwells in him bodily pinag-usapan natin yan mga kapatid ano for the fullness was pleased to dwell in him so this verse emphasizes the incarnation of Jesus Christ ano po the incarnation is God coming to us in human form not half human not half god mga kapatid ano po He, he remains fully God. Kasi hindi niya naman pwede yung uba rin yun. He cannot live that nature. What he lives is glory. Kung ano yung iniman niya, yung kanyang kaluwalatian. Pero ang naranatili sa kanya, yung kanyang kalagayan, yung kanyang nature bilang isang Diyos. The word of this verse closely reflects the beginning of the Gospel of John. That in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And in verse 14, and the word became flesh and dwelt among us. Sabi po ng banal ng sulatan. The Hebrew, in Hebrews chapter 4.15, ano po? Hebrews 4.15, it says there, the idea of dwelling of the presence is the, the, the very importance of the scripture. How Jesus Christ dwells with His creature. Paano siya nakipamuhay sa kanyang mga nilikha? Ano po? Paano niya naranasan ang lahat ng mga bagay? According to Hebrews chapter 2, all things, and he was tempted in all things, in all the way, and yet, he did not sin. So, this is uh, the number two reason. 
the fullness of the divinity dwells in you. Tao at Diyos. Kanila sa pinagtatalunan ng karamihan ng mga preachers na po ng iba't ibang mga religion at ng iba't ibang mga sekta. Kung tao lamang ba o Diyos lamang ba na napaka hirap unawain ng, 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 ng kaisipan ng tao. Pero sa Panginoong Diyos, yan po ang katotohanan ayon po dyan sa versikulo na ipinigay ni Apostol Pablo sa atin. The context of the summary, mga kapatid na po, is an extensive praise of Jesus Christ. In this passage, in chapter 1 and 2, He explains that the eternal God, just as God is eternal, and all was created through Him and by Him and for Him, after He described the absolute supreme uh, supreme Jesus Christ, Paul explains that it was His sacrifice which allowed the Colossian brethren to be reconciled to God. So yung problema na sinasabi natin kanina, yung Gnosticism, that they will be uh, apart from this world, or they will live apart from this world for them to have a a holy life. Pero sinasabi ni Apostle Pablo, hindi, dahil lahat ng mga bagay ay nilikha ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong sa Kristo. Sumunod po na kadahilan na po. Every human being can be made complete in Christ. Emmanuel. Christ in the hope, the glory whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect. So, lahat ng tao ay maging perfect. No? Lagi sinasabi ng tao, no, there is nobody that was perfect. Nobody is perfect. No? Totoo ba yan, mga kapatid? No? Is it reality? sa atin. O dahilan lang natin mga tao dahil madalas tayo magkasala. Paul proclaimed that Christ to every man in his goal was to present every man complete in Jesus Christ. The work of Christ is applicable to every man. Kahit anong uri ng ating kalagayan. Mayaman, mahirap, matanda, bata, lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa Christo. It was applicable to every man. The work of Christ is not limited and His gospel, the hope of glory, is for every man. That is why the gospel is preached to you, even unto the ends of the world, in all the world, to every creature under heaven. So the mystery of the church, in, uh, the mystery of uh, the scripture in Colossians, it tells about Christ in you. Mystery yan, mga kapatid. Even uh, the prophets, they even uh, hindi nila naunawaan, hindi nila nalalaman pa yung kanilang mga pinaprophesy nito patungkol sa kami Messiah. But when the Colossian letter was written, it is Paul that said, the mystery of our faith is Christ in you. The hope of your glory. Ang pag-asa ng lahat. So this means that Christ, we have all the necessary parts needed sa ating para sa ano po? Bakit sinabi na that you will that every man may make perfect? Bakit kaya mga kapatid? Kaya kaya na tao that he could be perfect in the sight of God and in the sight of his fellow men. Kaya kaya? Ano <clears throat> po? Sinasabi lamang ng versikulo na ito according to Apostle Paul that all the necessary parts of our lives that needed to be for us to become godly or holy has been given by our Lord Jesus Christ. Ibinigay na ng ating Panginoon sa Christ. There is nothing lacking. Ano po? When we are in Jesus Christ, we are made complete in Him. Kaya ang sinasabi natin, ano po, uh, ginawang saktal, pinagiging dapat, ano po, we are made complete in Christ. You see, the Bible tells us that the Father uh, gave all things in the hands of His Son. Take, take a look at the, the following verses. Uh, in, in John chapter 3, 35, 36, The Father loved the Son and had given all things into His hand. He that believeth on the Son had everlasting life, and that he believeth not, the Son shall not see life, but the wrath of God is with him. In Luke chapter 10, verse 22, All things are derived 
to me of my father, and no man knoweth who the son is, but the father, and who the father is, but the son, and he to whom the son will reveal. And in Matthew chapter 28, verse 18, it says, And Jesus came and spake unto, unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. So, mga kapatid, we are made perfect because of Jesus Christ. Napaka-simple yung analogy, ano po. Na sa tuwing titingin, ano po, from heaven, ang ating Panginoong Diyos, ang amang nasa langit Ang nakikita niya sa atin ay ang ating Panginoong Isa Kristo. Hindi niya na nakikita ano po, yung lumang tayo. Hindi niya na nakikita yung makasalanan si Brian. Ano po. Because we are clothed in Christ. So when we uh, die and go to heaven, we are accepted because God sees Christ in us. <coughs> Hindi na yung lumang tayo, mga hindi na yung makasalanan ang kalagayan natin bilang isang tao. Sumunod po. <clears throat> All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. So nung dumating ang ating Panginoon sa Christ according to uh, Apostle Paul, we don't cease praying and making requests for you that you may be filled with the knowledge of His will, you know, the spiritual wisdom and understanding, gaining all the riches, the full assura- assurance of understanding are true, knowledge of the mystery of God, born of the Father and of Christ, in whom all the treasures of the world, all the treasures of wisdom and knowledge are hidden. Jesus Christ was the one who revealed it, it to us, mga kapatid. Pinakilala niya sa atin ang Ama. Sabi niya, kung ano ang Ama ay ganun din naman ito. Ano ang palagayan ko, ganun din ang Ama. Pinakilala niya sa atin ang kanya eternal plan. Establish the church. And again, pinakilala niya sa atin, ang pinakita niya sa atin, ang pinuro niya sa atin, that Christ in you. All wisdom and understanding, full assurance of understanding and true knowledge are available in the gospel of Jesus Christ. Let's break down the passage. Tingnan natin mabuti. Let's view it part by part, mga kapatid. Uh, <clears throat> for I want every one of us to perceive ano po, the struggle amongst of having uh, been living in, in faith and also 